সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাকিবিল্লাহ অ্যাডভান্স লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি এই লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়ালে যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করছি সেটা ইলাস্ট্রেটর সিসি 2015 আপনারা ইচ্ছা করলে ইলাস্ট্রেটর সিসি 2014 কিংবা 2017 এটাও ব্যবহার করতে পারেন এই সবগুলো আপডেট ভার্সন তো আমি ইলাস্ট্রেটর ওপেন করছি আমরা যখন ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারটি ওপেন করব তখন ডিফল্টভাবে এমন দেখাবে এমন ইন্টারফেসে আসবে তো এখানে ইচ্ছা করলে আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারি সেটা এই জায়গাতে এই জায়গাতে চেঞ্জ করতে পারি সেটা এই এসেন্সিয়াল লেখা আছে আমরা লেআউট পেন্টিং এবং আদার্স অনেক কিছুই আছে এখানে আমরা যে কোনো একটা চয়েস করি আমরা কাজ করতে পারি তো আমি লেআউটে কাজ করি ঠিক এই ধরনের ইয়াতে তো আপনারা ইচ্ছা করলে এটা তো করতে পারেন কিংবা আরও অনেক অপশন আছে সেগুলো সিলেক্ট করে করতে পারেন তো শুরুতেই আমাদের প্রথম কাজ হলো যে একটা ডকুমেন্ট নেওয়া বা আর্টবোর্ড নেওয়া যেখানে আমরা লোক রিজনে কাজ করব দেখছেন এখন এখানে কোনো কিছুই কাজ করছে না আমরা যে টুল সিলেক্ট করি না কেন এখানে কাজ হচ্ছে না তো আঁকাকির জন্য যেটা দরকার সেটা হলো একটা আর্টবোর্ড তো এই আর্টবোর্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা উপরে যে বারটা দেখছেন এটাকে মেনুবার বলে এই মেনুবার থেকে প্রথম যে মেনুটি আছে ফাইল ফাইল আমরা ক্লিক করব দেন অনেক অপশন আছে যেহেতু আমার এটা বলছি যে অ্যাডভান্স লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল তো আমি যেটা মনে করছি আসলে যে খুব অল্প কথাতে অল্প দেখাতে কি করে লোগো ডিজাইন তৈরি করা যায় এবং সেটা অনলাইনে সাবমিট করে আপলোড করে সেখান থেকে খুব খুব দ্রুত কিছু আর্ন করা যায় আসলে এই পন্থাটাই আমি বাতানোর জন্যই মূলত আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি এরপর আমার আরও অনেক ভিডিও থাকবে যেগুলোতে একদম ফ্রম দ্য বিগিনিং দেখানো হবে সব ডিটেল এখানে আমি যেটা দেখাচ্ছি অ্যাডভান্স লেভেলে সেটা একদম সংক্ষিপ্ত আকারে যেটা না হলেই নয় না করলেই নয় এমন বিষয়টা আসলে তো ঠিক আছে আমরা এখানে নিউ নিউ ডান দিকে দেখেন কন্ট্রোল এন লেখা আছে আমরা শর্টকাট এটা ব্যবহার করতে পারি আবার এখানে ক্লিক করে বোর্ড অনেক কিছুই আছে এখানে এগুলো বলতে গেলে হয়তো দেখা আছে এগুলোর সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে গেলে পনেরো থেকে বিশ মিনিট চলে যাবে তো আমি এত কিছু না বলে আপনাদের সরাসরি বলবো যে আপনারা এখানে হোয়াইট এবং হাইট আমি ব্যবহার করি আটশো হোয়াইটে এবং হাইটে ব্যবহার করি ছয়শো আপনি এটাও করতে পারেন কিংবা অন্য কিছু দিতে পারেন আর এই ক্ষেত্রে পয়েন্ট থাকলেও চলবে আবার পিক জেলও করে নিতে পারেন ওকে এখানে কালার মোট সিএমআই কে থাকবে দেন ওকে এটাই সে আর্টবোর্ড বা ডকুমেন্ট যেখানে আমরা আঁকা কি করতে পারি তো ডকুমেন্ট সেট আপের পরে আমাদের প্রথমে যে কাজটা প্রথমে যে শিক্ষার বিষয়গুলো প্রাথমিক কিছু ধারণা টুল সম্পর্কে মেনু সম্পর্কে এবং আদার্স যেসব বিষয় সেগুলো আছে তো প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে উপরে আমরা যেটা দেখছি সেটা মেনুবার মেনুবারের নিচেই অনেক অপশন দেখা যাচ্ছে এগুলোকে অপশন বার বলে সাব মেনু বলে আর বাঁ দিকে যেগুলো আছে এ সম্পূর্ণটা টুল বার আর ডান দিকের এই অপশনটাকে বলা হয় ফ্লোটিং বার এখানে অনেকগুলোই অনেক কিছুই আছে আবার অনেক কিছু অনেক সময় থাকে না কারণ এই জন্য এটাকে ফ্লোটিং বার বলা হয় যে যার যখন যেমন দরকার সে সেভাবে নিয়ে এটাকে ব্যবহার করবে যেমন দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেল পেন্টিংয়ে দিলে আরেক ধরনের ইন্টারফেস হচ্ছে তো যা হোক তো আমরা এখন কাজ শুরু করব তার আগে প্রথমেই আমরা টুল বার সম্পর্কে কিছু ধারণা আমরা টুল বারের প্রথমেই উপর থেকে বাম দিকে যে টুলটা দেখছি এই টুলটার নাম সিলেকশান টুল মাউস ধরলে সেখানে দেখা যায় যে সিলেকশান টুল ব্র্যাকেটে ভি অর্থাৎ আপনি শর্টকাট যদি ভি ব্যবহার করেন তাহলে সিলেকশান টুল আপনি পেয়ে যাবেন সিলেকশান টুল সিলেকশান টুলের মূলত কাজ হচ্ছে কোনো কিছু সিলেক্ট করা কোনো কিছু সিলেক্ট করা কোনো কিছু সিলেক্ট করে সেখানে কালার দেওয়া বা আদার্স অন্যান্য কোনো কাজ করা মুভ করা ইত্যাকার সিলেকশান টুলের কাজ তো কাজের ক্ষেত্রে আমরা যখন কাজ শুরু করব তখনই দেখতে পাবো আসলে সিলেকশান টুলের কেমন কাজ তো মোটামুটি ধারণা রাখেন 
যে নাম হচ্ছে সিলেকশন টুল তার ডান দিকে আছে এটার নাম ওই একই ধরনের কাজ তবে কিছু বাড়তি অ্যাডভান্টেজ এর মধ্যে আছে এটার নাম হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এ আপনারা যদি শর্টকাট এ ব্যবহার করেন তাহলে সেটা পেয়ে যাবেন ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেকশন টুলের চাইতে একটু ভিন্ন এর পার্থক্যটা আমি দেখাই দিচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই তো এইগুলোর পার্থক্য দেখানোর জন্য আসলে যেটা দরকার হয় তাহলে আমরা এই টুলগুলো ছেড়ে আমরা এই টুলে আসলাম এই টুলটার নাম হচ্ছে রিকটেঙ্গল টুল রিকটেঙ্গল টুলের ডান কোনাতেও নিচের দিকে ডান কোনাতে দেখা আছে এটা অ্যারো চিহ্ন আছে এখানে আমরা ক্লিক করে যে চেপে ধরে থাকি তাহলে আরে অনেক টুল পাওয়া যায় ঠিক এই ধরনের তো যা হোক আমাদের আপাতত এটা দরকার নেই আমরা রিকটেঙ্গল টুল এটা নিলাম নিয়ে আমরা জাস্ট মাউস দিয়ে এভাবে এভাবে ডাক করতে পারি এখানে কিছু রিকটেঙ্গেল ড্রাক করলাম আমি রিকটেঙ্গেল দিয়ে ড্রাক করার পরে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন না যাই না যে আমি কিন্তু এখান থেকে চলে গিয়েছি সিলেকশান টুলে তার মানে আপনি যদি রিকটেঙ্গেল দিয়ে এই রিকটেঙ্গেলটা আঁকলেন এখন যদি এটাকে মুভ করতে চান তাহলে দেখেন আপনাকে সিলেকশান টুল দিয়ে মুভ করতে হবে কিংবা ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে মুভ করতে হবে বিষয়টা এমন তাহলে ডাইরেক্টেশন এবং সিলেকশন টুলের এখন কাজ একই ধরনের দেখা গেল গেল তাহলে কি দরকার আমার ডাইরেক্টেশন টুলের তাহলে তো সিলেকশন টুল দিয়ে হয়ে যায় তো ঠিক আছে এর পার্থক্য আমরা একটা দেখি সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা এই শেপের একটা ক্ষুদ্রতম অংশকেও যদি ধরি যদি পাথের উপরও ধরি এটাকে পাথ বলে দেখেন মাউসটা যখন নিয়ে গেছি ওখানে একটা সবুজ কালার সবুজ কালারের পাত দেখা আছে ওখানে লেখা আছে তো এটাকে পাত বলে এটা ফিল আর এটা হচ্ছে পাত তো পাথেও যদি আমরা সিলেকশান টুল দিয়ে ধরি তাহলে এটাকে মুভ করাতে পাচ্ছি তার মানে একটা ক্ষুদ্রতম অংশকে যদি আমি ধরি তাহলে এটাকে মুভ করাতে পাচ্ছি অন্যদিকে যদি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে আমি মাঝখানে ধরে বা মাঝখানের পাথের ভিতরে পাথের ভিতরে ধরে যদি আমি এটাকে মুখ করাতে চাই তাহলে মুখ করাতে পারবো কিন্তু যদি পাত আমি ধরি তাহলে এটাকে মুখ করাতে পারি না তখন এটা বড় হয়ে যায় যে মানে সাইডে পাত ধরে আমি টানাটানি করি সেই সাইডটা বড় হয়ে যায় আবার দেখা যায় যে এখানে যদি আমি এই কোনা ধরে টানি তাহলে এই কোনা বড়ই হয়ে যাবে এমন অথচ সিলেকশান টুল দিয়ে টানলে কিন্তু তেমন হয় না বিষয়টা এমন তো ঠিক আছে মোটামুটি সিলেকশান টুল এবং ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলের পার্থক্য বোঝা গেল পরে পরে আরও অনেক পার্থক্য আছে যেগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারবো আমি যা করলাম সিলেকশান টুল দিয়ে সবগুলো সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জেট করে আমি পিছনে ফেললাম আপনারা মনে রাখবেন যে কন্ট্রোল জেট করে পিছনে ফেরা যায় তো এগুলো যখন আমি এখান থেকে মুভ করতে চাচ্ছি যে সরাই দিতে যাচ্ছি বা ডিলেট করে দিতে যাচ্ছি তখন সিলেকশান টুল দিয়ে সবগুলো ধরে তার মানে আমার এই ড্রাগটা যেন সব শেপের উপর পড়ে এমন বা এমন সব সিলেক্ট হলো আমি কিবোর্ড থেকে জাস্ট ব্যাক স্পেস কিংবা ডিলেট চাপলে সব ডিলেট হয়ে যায় আবার দেখা যায় আমি যদি আমি যখন সিলেকশান টুল দিয়ে ধরলাম তখন এইভাবে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম তার মানে প্রতিটা শেপের উপর আমার এই দাগটা পড়লো তখন সবগুলো সিলেক্ট হলো কিন্তু ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে যদি আমরা এইভাবে যদি ধরি তাহলে দেখা যায় যে আমরা যদি ডিলেট চাপি তাহলে কিছু অংশ ডিলেট হয় এবং কিছু অংশ ডিলেট হয় না এক্ষেত্রে আমাদের দুইবার ডিলেট চাপা লাগবে এটাও একটা সিলেকশান টুল এবং ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলের মধ্যে পার্থক্য তো যা হোক আমি প্রথমে যে জিনিসটা দেখাবো আপনাদেরকে সেটা হলো যে লোগো ডিজাইন লোগো ডিজাইন কিভাবে করতে হয় তো আমি আপাতত শুধুমাত্র সিলেকশান টুল এবং ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল আর এখান থেকে রিকটেঙ্গেল সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা দিলাম জাস্ট এটা প্রাথমিক একটা ধারণা আমি অ্যাকর্ডিং টু নিড যখন যে টুলের প্রয়োজন হবে আমি সে তখন সেই টুল নিয়ে আলোচনা করব তো আমি যেহেতু বলছি যে অ্যাডভান্স লোগো ডিজাইন বিষয়ে আমার এই টিউটোরিয়ালটা সেই জন্য আমি লোগো ডিজাইন আসলে কিভাবে তৈরি করা যায় এই বিষয়ের দিকে আগাই যাব আর এই লোগো ডিজাইন তৈরি করতে যে আমার যে যে টুলের প্রয়োজন হবে যে যে অপশনগুলোর প্রয়োজন হবে সেই সেই অপশনগুলো আমরা পরিচিত হয়ে যাব ধীরে ধীরে তো লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি যে লোগো ডিজাইনে অনেক সময় একটা ওয়ার্ড বা দুইটা ওয়ার্ড বা তিনটা ওয়ার্ড ব্যবহার হয় তো আমি পর্যায়ক্রমে সবগুলোই দেখাবো যে এক ওয়ার্ড যদি হয় তাহলে সে লোগোটা কীভাবে হতে পারে কীভাবে সাজানো যেতে পারে আবার যদি দুইটা ওয়ার্ড হয় তাহলে কীভাবে সাজানো দেবে বা তিনটা ওয়ার্ড হয় যদি তাহলে কীভাবে সাজানো দিতে পারে তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে স্যাম্পলের বিষয়টা দেখাবো না প্রথমে যেটা দেখাবো লোগোটা কীভাবে আমরা সাজাবো তো এক্ষেত্রে আসলে আমরা যখন অনলাইনে কাজ করি 
তো তখন আমাদের এখানে হাতে লেখা খুবই কম প্রয়োজন পড়ে আসলে লোগোর নাম অনলাইনে দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমরা কপি করে নিয়ে এসে এখানে জাস্ট কন্ট্রোল ভি বা পেস্ট করে এটিকে আমরা লোগোর আকার ধার দিই আর কি এরপর আপনি যদি ইচ্ছা করেন লিখতে পারেন আর লেখার জন্য যে টুলের প্রয়োজন সেটা ওইখানে দেখেন টেক্সট টুল আছে এর মধ্যে আরও অনেক টুল আছে আপাতত দরকার নাই আপনি আপাতত এই টেক্সট টুল যে টাইপ টুল যেটা আছে এখানে ক্লিক করেন দেন আপনি আর্টবোর্ডের যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করেন কাঁচাটা খুব ছোট লাগছে আপনি যদি মনে করেন কাঁচাটা বড় করবেন তাহলে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করেন মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে সাইজ আছে এই সাইজটা এখানে টুয়েলভ আছে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আমি দ্বিগুণ করে দিলাম এ তো ঠিক আছে এই অবস্থায় আপনি কি লিখতে চান আমি এখানে আমার নামের শেষ যেটা অংশ বিল্লা আমি এই বিল্লা লিখে আপনাদেরকে ডিজাইনটা দেখাচ্ছি বি আই ডবল এল এ এইস বিল্লা আমি যখন এগুলো লিখলাম লেখার পর আমার যে কাজ সেটা হলো যে আমি এখন আপাতত টেক্সট টুলে আসি বা টাইপ টুলে আসি এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে সিলেকশান টুলে সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এখন সিলেকশান টুল দিয়ে আমি যদি এটাকে মুভ করতে চাই তাহলে যে কোনো জায়গায় আমি মুভ করতে পারি ঠিক এমন আচ্ছা এখন আমি যদি চাই এটাকে বড় করতে যেটাকে বড় করব তাহলে কিভাবে বড় করতে পারি তাহলে খেয়াল করেন মাউস দিয়ে আপনি এই যে চারটা ঘর চার কোনো ঘর দেখা যাচ্ছে এদিকে তিনটা তিনটা আটটা ঘর দেখা যাচ্ছে এই আটটা ঘরের যে কোনো এক জায়গায় আপনি এভাবে ধরে ঠিক এভাবে আপ ডাউন বা কোনা কোনি অ্যারো আসবে এইভাবে ধরবেন এবং আপনার কিবোর্ড থেকে শিফট এবং অল্টার ধরে টানবেন তাহলে হবে কি মাঝখান থেকে চারিদিকে একই রেশু অনুযায়ী বড় হবে আবার কন্ট্রোল জেড মানে আমি পিছনে ফিরে গেলাম আবার শিপ ধরে শুধুমাত্র যদি আপনি টানেন শুধুমাত্র শিপ ধরে যে কোনো এক জায়গায় থেকে তাহলে আপনার যে সাইডে টানবেন সেই সাইডে ওই জায়গা থেকে ডান সাইডে টানলে ডান সাইডে বড় হবে বাঁ সাইড বাম সাইডে টানলে বাম সাইডে বড় হবে তো আমি অবশ্য সাজেস্ট করব যে আপনারা শিপ অল্টার ধরেন এবং সেটাকে বড় করেন এমন এখন যদি বিল্লা হয় শুধুমাত্র বিল্লা যদি লোগোর নাম হয় তাহলে এটাকে কিভাবে আমরা একটা লোগোর আকার দিতে পারি শুধুমাত্র টেক্সট দিয়ে এখানে আর অনুক অন্য কিছুই থাকবে না স্যাম্পল থাকবে না আইকন থাকবে না তাহলে কিভাবে হতে পারে এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে কাজ সেটা হলো একটা লো ফন্ট সিলেক্ট করা একটা একটা লোগো তৈরির ক্ষেত্রে ফন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো ফন্ট সিলেক্ট করা প্রথম কাজ তাহলে আমরা কি ফন্ট ব্যবহার করতে পারি আমি আপাতত ফন্ট দিচ্ছি ইথোনোসেন্টিক নামে একটা ফন্ট অতি বহুল পরিচিত একটা ফন্ট অনেক পরিচিত আপনারা যদি অনলাইনে কাজ করেন আপনারাও দেখতে পাবেন যে অ্যাভেলেবেল ব্যবহার হয় এই ফন্টটা আমি এই ফন্ট দিয়ে একটা ডিজাইন তৈরি করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো ফন্ট চেঞ্জ করতে হলে আমাদের যা করা লাগে সেটা হলো এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এই ফন্ট নামে অপশনে গিয়ে এই যে ফন্ট আছে এখান থেকে ফন্ট দেওয়া যেতে পারে আবার আপনি টাইপ অপশনে গিয়ে টাইপ মেনুতে গিয়ে আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে টাইপ মেনুতে গিয়ে ফন্ট এখান থেকেও আপনি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারেন তো যা হোক আমি মেনুতে যাচ্ছি না আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ফন্ট দেন আমি একবারে উপরের এই অ্যারোতে বা নিচের এই অ্যারোতে আমার কার্সারটা রাখলাম আমার মাস্টার রাখলাম রাখার পরে আমি যে ফন্টটা চাচ্ছি সেটা হলো ইথনোসেন্ট্রিক আমি কিবোর্ড থেকে ই প্রেস করছি এবং আমি দেখছি যে আসলে ইথনোসেন্ট্রিক ফন্টটা কোথায় পার হয়ে গেছে একবার এই যে এটা হচ্ছে ইথনোসেন্ট্রিক ফন্ট আমি এখানে ক্লিক করলাম এই তো ইথনোসেন্ট্রিক ফন্ট এটা তাহলে আমাদের ফন্ট নেওয়ার কাজ শেষ এখন এটাকে যখন আমি একটা লোগোর রূপ দিতে যাব তখন আসলে আমাকে যে কাজটা প্রথমে করতে হবে ফটোশপ এটা করা লাগে না কিন্তু ইলাস্ট্রেশন করা লাগে সেটা হলো যে যখন আমার ফন্টটা সিলেক্ট হলো আমি একটা কপি করে রেখে দিলাম যদি ইনকেস আমার কাজ করতে যায় নষ্ট হয়ে যায় তো ওটা যেন নিতে পারি তো ঠিক আছে আমরা এটাতে কাজ শুরু করব তো দেখেন এটাকে ক্লিক করার পরে চার সাইড একটা বাউন্ডারি আসছে এই অবস্থা থাকলে হবে না এটা ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিতে হবে ক্রিয়েট আউটলাইন কীভাবে করা যায় দেখেন আমি করছি এটাকে সিলেক্ট করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন দেখেন রূপটা কেমন চেঞ্জ হয়ে গেল তো ঠিক আছে আমাদের ক্রিয়েট আউটলাইন করা হলো এবং আমরা দেখছি যে একটাতে ক্লিক করলে সবগুলোই ধরে নিচ্ছে সবগুলোই সিলেক্ট হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে যে এটা গ্রুপ অবস্থায় আছে আমি কাজ করার সুবিধার্থে এটা আমি আনগ্রুপ করছি 
আমি মাউস দিয়ে এটা ক্লিক করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করলাম এখন দেখি যে হ্যাঁ সবগুলো আনগ্রুপ হয়ে গেছে তো আসলে এটাকে ডিজাইন দিব কি করে এখন আমি কন্ট্রোল প্লাস ক্লিক করছি কন্ট্রোল প্লাস ক্লিক করলে যা হলো সেটা যে আমার পেজটা বড় হয়ে গেল লেখাটা ঠিক তার সাথে সাথে লেখা রেশু অনুযায়ী বড় হলো আর স্পেস চেপে ধরলে দেখেন এখানে একটা হাত আসছে এর অর্থ হলো যে আপনি স্পেস চেপে ধরে এভাবে মুভ করাতে পারবেন আপনি আপনার আর্টবোর্ডটাকে তো ঠিক আছে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা যখন চাইবো এটা ছোটো কই নেব দেখার জন্য আবার যখন কাজ করতে চাই একটা নির্দিষ্ট অংশে তখন ওই নির্দিষ্ট অংশটা আবার চোখের সামনে বড় কই নিয়ে আসবো যাতে আমাদের কাজের মধ্যে ভুলভ্রান্তি না থাকে ভালোভাবে দেখে নিতে পারি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তো ঠিক আছে এখানে কন্ট্রোল প্লাস তার মানে পেজটা বড় হচ্ছে এবং কন্ট্রোল মাইনাস এর বিপরীত পেজটা ছোটো হচ্ছে এটা মনে রাখবেন এগুলো দরকার আছে আচ্ছা তো ঠিক আছে আমি আপাতত যে কাজটা করতে চাচ্ছি সেটা এই বিয়ের এখানে এটা ধারণা মাত্র অনেক কিছুই হতে পারে আমি একটা ধারণা দেখাচ্ছি দিচ্ছি আপনার দেখেন আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো যে বিয়ের এখান থেকে এই অংশটা সাদা হয়ে থাকবে এখানে যেমন ফাঁকা হয়ে আছে এখান থেকেও ফাঁকা থাকবে এবং এই ফাঁকা দিয়ে আবার এর বরাবরই এখানেও এই আইটাকেও আমি ফাঁকা করে রাখব তার এই কাজটা কীভাবে করা সম্ভব দেখেন আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল নিলাম ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল নিয়ে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাকে ধরা যায় ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল নিয়ে আমি জাস্ট এভাবে এই সাইডটা একটু ড্রাক করছি ঠিক এইভাবে কিংবা এইভাবে আচ্ছা তাহলে দেখেন এভাবে যখন ড্রাক করলাম ছোট ছোট সাদা সাদা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এগুলোকে বলা হয় আসলে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তো এখানে আমার কাজটা হচ্ছে এখানে এই যে কয়টা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে আমি সিলেক্ট করব সেটা কীভাবে আমি এইভাবে ড্রাক করে এই দুটোকে সিলেক্ট করলাম আবার মাও সরি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে এটাও সিলেক্ট করলাম এবং এই দুটাকে সিলেক্ট করে দিলাম দেখেন এখন অন্যভাবে দেখাচ্ছে আগে অন্য ধরনের ছিল এখন একটু নীল ধরনের হয়ে গেছে সিলেক্ট করার পরে আমি সিলেক্ট করার পরে আমি কিবোর্ড থেকে রাইট অ্যারো ক্লিক করছি দেখেন এটা কিন্তু সরে আসছে ধীরে ধীরে এভাবে আমি এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম আমার কাজের সুবিধার্থে আচ্ছা তো ঠিক আছে দুটাই কালো হওয়ার জন্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা যে রং চেঞ্জ করতে চাই তাহলে যে কোনো একটা রং চেঞ্জ করে দিতে পারি এটা রং চেঞ্জ করি এটা রং আমরা লাল দিয়ে দিচ্ছি যাতে বোঝা যায় সহজেই আপনারা বুঝতে পারলেন যে এখানে আমি ক্লিক করলাম দেন এখানে আমরা রঙের উপর ক্লিক করলাম আর রঙের উপর ক্লিক করার আগে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো যে এই যে এখানে ফিল কালার এবং এটা হচ্ছে স্টোক কালার আপনি যদি ফিলে যদি কালার দিতে চান তার মানে এই মাঝখানে এগুলো কালার যদি দিতে চান তাহলে আপনাকে এই ফিলে ফিলটাকে ক্লিক করে উপরে নিয়ে আসতে হবে আর যদি স্টোকে কালার দিতে চান তাহলে স্টোকটাকে এভাবে ক্লিক করে উপরে নিয়ে আসতে হবে দেন কালার দিতে হবে যেমন এই যে তো আমরা স্টোক কালার চাই না আমরা এটা কেটে দিলাম এখানে এভাবে এটা নান করে দিলাম আমরা যদি মনে করি যে না ফিল কালারটা আমি একটু অন্য কালার দিব তাহলে ফিল কালারটাকে ক্লিক করলাম উপরে নিয়ে আসলাম দেন আমি অন্য একটা কালার ক্লিক করলাম তো ঠিক আছে এখন আমাদের যে কাজ করতে যাব আমরা সেটা হলো যে আমি যখন এখানে ক্লিক করছি এই যে বর্ধিত যে অংশটা আমি বের করলাম এইটা সহ পুরোটাই ধরছে তো আসলে আমি চাই যেন এটা এখান থেকে ছুটে যায় এখানে যেন লেগে না থাকে তাহলে এটা কীভাবে করা যায় দেখেন এই ক্ষেত্রে আমি যা করলাম সেটা হলো যে আমি এটা ধরলাম এবং শিপ দিয়ে এটা ধরলাম এক এভাবে ধরা যেতে পারে আবার দুই হচ্ছে যে এইভাবে ধরা যেতে পারে ড্রাক করে আমি ঠিক এই দুটা অক্ষরের উপর ছেড়ে দিলাম এখন আমরা যে টুলটা ব্যবহার করব এখানে দেখেন পাথ ফাইন্ডার নামে একটা টুল আছে এটা যদি আপনারা যদি না পান তাহলে উইন্ডোজ থেকে পাথ ফাইন্ডার এখানে ক্লিক করলেই আপনারা এটা পেয়ে যাবেন তো ঠিক আছে আমার এখানে আসেই এই পাথ ফাইন্ডার পাথ ফাইন্ডার অপশনে শেপ মোড এবং পাথ ফাইন্ডার দুটো অপশন আছে আমরা এখান থেকে যে অপশনটা ব্যবহার করছি সেটার নাম হচ্ছে ডিভাইডেড অর্থাৎ আমি দুটাকে সিলেক্ট করে রাখছি এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে সেগুলো ডিভাইডেড হবে কীভাবে ডিভাইড হবে দেখা যাক আমি এটা ক্লিক করলাম এবং দেখি এখন আমরা এই দেখেন এগুলো ডিভাইডেড হয়ে গেছে তো আমরা কি করতে চাইছি যে এটা থাকবে না এবং এই বরাবর এটাও থাকবে না আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এটাও ডিলিট করে দিলাম 
আমাদের প্রয়োজন যে সেটা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো যে আমরা যখন এইভাবে ঘিরা বস্তু ঘিরা জায়গা ঘিরা জিনিস যখন ঘিরা শেপ যখন আমরা এইভাবে ডিলিট ডিভাইডেড করি তখন এই যে একটা ফাঁকা জায়গা আছে এবং এর চারি সাইডে ঘিরা আছে এমন জিনিস সের মধ্যে একটা ময়লা জমে যায় সেটা আমরা দেখতে পাই না কোনোভাবেই দেখা যায় না এবং ধরাও যায় না তো একটা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে আমাদের ধরতে হয় সেটা হলো যে আমরা পুরোটা ড্রাক করার পরে যদি একটা কালার দিই তাহলে দেখা যায় যে হ্যাঁ এই যে এটাই সে ময়লা তাহলে এটাকে আমরা ধরে আমরা ডিলিট করে দিলাম তো ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা ডিজাইন করলাম বি এবং আই দিয়ে আমি বিটাকে এ দুটো গ্রুপ হয়ে আছে আমি আন গ্রুপ করে রাখলাম বরঞ্চ এ দুটো গ্রুপ করে দিলাম কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল জি এটা একটু কাছে নিচ্ছি রাইট আরও ক্লিক করে আমি কাছে নিয়ে আসলাম তো ঠিক আছে এ পর্যন্তই আরও কিছু ডিজাইন করা যায় কি না দেখা যাক আমার মনে হয় যে আমি এটা এমন হতে পারে যে আমি এটা এল এর এই মাথার সঙ্গে ঠেকে দিলাম ঠেকাই দিলাম হ্যাঁ জয়েন করে দিলাম জয়েন যদিও হয়নি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আছে কালার দিলেই বোঝা যাবে পরে আমরা জয়েন করে দেবো আর একটা জিনিস যেটা চাচ্ছি সেটা হলো যে আমি এইটা এখানে ব্যবহার করতে চাচ্ছি না এই দাগটা এখান থেকে এই দাগটা আমি সরাই দিতে চাচ্ছি তাহলে দেখেন আমরা কীভাবে কাজ করছি ডাইরেক্সেশন টুল বলেছি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টুল আমরা এই টুলটা ব্যবহার যদি ভালোভাবে পারি তার ডিজাইন আমাদের অনেক সুন্দর করতে পারি দেখেন আমি ঠিক এখান থেকে পাটটা ধরে টানছি এবং এটাকে ঠিক ওই পাত বরাবর আমি রাখার চেষ্টা করছি যাতে আমার আমার এই বাহুটা যাতে ঠিক থাকে হ্যাঁ এখানে ট্রেন আমি ছেড়ে দিলাম দেন আমি ডিভাইডেড ক্লিক করলে দেখেন এগুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে আমার এগুলো দরকার নাই আমি ডিলেট করে দিলাম এখন আমি এর সঙ্গে যদি মনে করি যোগ করে দিব এটা কিন্তু যোগ নাই যদি মনে করি যোগ করে দিব তাহলে আবার চলে আসেন পাথ ফাইন্ডারে পাথ ফাইন্ডারে সেপ মোড থেকে প্রথমে যে ইউনিট অপশনটা আছে আমরা এখানে ক্লিক করলে দুইটা আলাদা আলাদা জিনিস যোগ হয়ে যায় তো সাধারণভাবে আমরা যদি ধরে নিতে পারি যে এটা প্লাস এবং এর বিপরীতে এটা মাইনাস এটা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে আর এমনিতে সাপটাকও বলা হয় ইউনিটও বলা হয় তো ঠিক আছে আমাদের ডিজাইনটা এমন দাঁড়াচ্ছে এবং আমরা দেখে নিচ্ছি ছোটো বড়ো করে দেখে নিচ্ছি যে আসলে কেমন হয় পছন্দেরও হয় কি হয় না এখন আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো যে এইখানে একটা ঠিক এমন এ কেমন ত্রিভুজের মতো হয়ে আছে ত্রিভুজের মতো করি আমি একটা ছোটো করে এখানে একটা ত্রিভুজ করে দিতে চাচ্ছি দেখেন এটা কিভাবে করি এক্ষেত্রে আমরা যে টুলটার সাহায্য নেব সে টুলটা হচ্ছে পেন টুল এখানে সে পেন টুলটা দেখেন টুল বার থেকে বামের তিন নম্বর টুলটা এই পেন টুলটা আমরা সাহায্য নিচ্ছি পেন টুলে ক্লিক করলাম দেখেন আমার পেন টুল চলে আসছে এখন আমরা এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন এখানে এইখানে আর এইখানে ক্লিক করলাম এই তো আমি আসলে চাচ্ছি এটা দেখতে যেন ভিউটা হয় ঠিক এমন এমন যেন ভিউ হয় এবং এটা এখান থেকে একটু থাকবে না তো এটা আমি অন্য পন্থায় করতে যাচ্ছি দেখেন এটা একটু ভিন্ন কালার দিলাম আসলে এবারে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এটাকে সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট দেখেন গুরুত্বের সাথে তাহলে বুঝতে পারবেন আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো যে এই যে এটা যত পিকজেল হয়ে আছে এর চাইতে কয়েক পিকজেল বড় করবো এইটাকে করতে হলে আমরা কি টুলের সাহায্যে এটাকে বড় করতে পারি সেটা আমরা দেখি আমরা সিলেক্ট করলাম এটাকে এটাকে সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে সরি অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ এখানে ক্লিক করলাম একটা উইন্ডোজ আসলো এখানে আমরা প্রিভিউ করব এখানে দশ ডিফল্ট ভাই দেওয়া থাকে এখানে দেখেন দশ দেওয়া আছে আপনি স্ক্রোল করে এটাকে এভাবে কমানো বাড়ানো করতে পারেন আপনার যদি ইচ্ছা হয় আপনি এক্ষেত্রে এটাকে মোটাও করতে পারবেন এবং চিকনও করতে পারবেন এমন তো এখানে আমরা এটাকে আসলে মোটা করতে চাচ্ছি বড় করতে চাচ্ছি আমি এখানে দশ পিক জেনে নিলাম দেন আমি ওকে করলাম আমি একটা আলাদা কালার দিই বোঝার সুবিধা থাকতে এই দেখেন আসলে আমি এটা যে জন্য নিলাম সেটা হলো যে আমি এই যে বর্ধিত যে এটা নিলাম এই এ দিয়ে আমি এই লালটাকে ডিভাইডেড করব ঠিক এভাবে আমি দুটা সিলেক্ট করলাম এভাবে সিলেক্ট করা যায় আবার এটাকে ক্লিক করে শিপ ধরে এটাকে ক্লিক করে এভাবে সিলেক্ট করা যেতে পারে তো যাও আমরা এখানে ডিভাইডেড ক্লিক করলাম করে আনগ্রুপ 
দেন আমাদের এগুলো হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় জিনিস এটা দরকার নাই ডিলেট এটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস দরকার নাই ডিলেট এই আসলে আমি এটা করতে চাইছিলাম এগুলো করলাম করার পরে সবগুলো ধরে গ্রুপ তাহলে এটা একটা ডিজাইন লোগো ডিজাইন একটা শব্দের ক্ষেত্রে আমরা এই এই ধরনের এটাকে টাইপোগ্রাফি বলা হয় বা লেটার মার্ক ওয়ার্ড মার্ক লোগো এগুলোকে বলা হয় তো আমরা যখন একটা শব্দ পাব তখন অনেকগুলো অপশনের মধ্যে একটা অপশন আমরা এইভাবে একটা লোগো সাজাতে পারি তো আজকে আপনাদেরকে এই লোগো সাজায় দেখালাম এইভাবে পরবর্তী টিউটোরিয়াল আরও অনেকভাবে অনেকভাবে দেখানো হবে আপনারা যদি ধৈর্য ধর সহকারে দেখতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে আমার এই টিউটোরিয়াল দেখার পরে আপনারা যদি কন্টিনিউ করেন প্রতিদিন পাঁচ সাত ঘন্টা করে সময় ব্যয় করেন তাহলে আমি আশা করি এক মাসের মধ্যে অনলাইন থেকে আর্ন করা সম্ভব তো ঠিক আছে আমার আমরা এখন এটা কালারের কালার দিতে পারি কালার একটা বিরাট ফ্যাক্টর লঘু ডিজাইনের ক্ষেত্রে তো আমি অবশ্য কালারের একটু সাজেস্ট করতে পারি আপনারা নির্দ্বিধায় গ্রে নির্দ্বিধায় গ্রে নাইনটি এইটি সেভেন্টি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন এগুলো চলে আমি গ্রে নাইনটি ব্যবহার করলাম আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোতে আমি এটা সিলেক্ট এটা আপনার গ্রুপ অবস্থায় আছে গ্রুপ অবস্থায় থাকলে আপনি যদি কালার দিতে চান এগুলোতে যদি এখন কালার দিতে চান আলাদা করে এই ছোট অংশে এবং এই ছোট অংশগুলোতে কালার দিতে চান তাহলে গ্রুপ অবস্থায় থাকলে আপনাকে আনগ্রুপ করতে হবে অথবা ডাইরেকশ্রেশন টুল গ্রুপ অবস্থায় থাকলেও অসুবিধা নাই আমরা ডাইরেকশ্রেশন টুল দিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা ধরতে পারি আমরা ধরলাম এবং এখানে আমি সায়ান কালার দিলাম এবং এখানে ক্লিক করে এখানে সায়ান কালার দিলাম আবার এমনও হতে পারে এটা কপি করলাম আমি যদি মনে করি অন্য কালার দেবো অন্য কালারও ব্যবহার করতে পারেন এমন এই ঠিক আছে ওকে আমাদের লোগো বানানো শেষ এখন আমরা এই লোগোটাকে সেভ করব তো লোগোটা আসলে এই আর্টবোর্ড এই আর্টবোর্ডটা যদি ব্যবহার করি লোগোটা এই আর্টবোর্ডের কতটুকু অংশের মধ্যে থাকলে দেখে ভালো লাগবে এটা কিন্তু একটা বিবেচ্য বিষয় আপনারা দেখবেন আসলে কেমন দেখায় ছোট বড় করে প্লাস ম্যানেজ করে দেখবেন কেমন দেখায় এটা আসলে চোখের আইডিয়া যে যেমন পছন্দ করে তো ঠিক আছে আমাদের এটা লোগো হয়ে গেল এখন এটা আমরা সেভ করব সেভ করার আগে আমরা যা করব সেটা হলো যে আমরা এখানে সে রিক্টাইন টুল নিলাম রিক্টাইন টুল নিয়ে ঠিক একদম কোনা থেকে ধরে ড্রাগ করে এই কোনা পর্যন্ত নিয়ে আসলাম আর এটার কালার দিলাম সাদা দেন এর উপর রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে আসলাম অ্যারেঞ্জ এসে সেন্ড টু ব্যাক আমরা সিলেকশন টুলে চলে গেলাম এখন আমরা এইভাবে ড্রাগ করে দুটার উপর ধরলাম তার মানে কি এই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ধরলাম এবং এই লোগোটাকে ধরলাম ধরে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ক্লিক করলাম করে পাথফাইন্ডার পাশে যে অ্যালাইন নামে একটা অপশন আছে দেখেন এই অ্যালাইন থেকে আমরা ডান দিক থেকে এই যে দুই নাম্বার ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার এবং বাঁ দিক থেকে দুই নাম্বার যে হর্জিটা অ্যালাইন সেন্টার নামক যে টুলটা আছে এই দুইটা টুল ব্যবহার করলে আসলে এটা একবারে মাঝখানে হয়ে যাবে দেখেন এটা মাঝখানে হয়েই আছে এক দিন ওটা মাঝখানে হয়ে গেল যখন মাঝখানে হয়ে গেল তখন এখন আমরা এটা সেভ করব এখন এটা আমরা কী নামে সেভ করব তো আমি সাজেস্ট করব যে যে নামে লোগো বানাবেন আপনারা সে ঠিক সেই নামেই লোগোটা সেভ করবেন সেই নামে ফোল্ডার খুলবেন সেই নামে ফাইল নাম সেটা দিবেন তো আমরা এই ক্ষেত্রে এটাকে আমি এক্স করে নেবো কন্ট্রোল এক্স করে নিলাম দিয়ে আমরা ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে প্রথমে যে আমরা যে সেভটা করব সেটাকে বলা হয় সেভ অ্যাস সেভ অ্যাস করলে যে ফাইলটা সেভ হয় সেটা হলো একটা র ফাইল সোর্স ফাইল বলে এই ফাইলটা আসলে মেন ফাইল এটা আপনার কাছে থেকে যাবে আপনি প্রয়োজন মধ্যে পরে চেঞ্জ করে আবার অন্যান্য ডিজাইন করতে পারেন বা যদি আপনাকে বলে কালার চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আপনি এই এআই ফাইলটা নিয়ে এসে আপনি কালার আবার চেঞ্জ করতে পারেন তো ঠিক আছে আমরা চলে আসলাম আমি এই ক্ষেত্রে ডি ড্রাইভে গেলাম আপনারা অন্য কোনো ড্রাইভে যেতে পারেন এটা কোনো ব্যাপার না আমি ডি ড্রাইভে গেলাম ডি ড্রাইভে যে আমার প্রথম যে কাজ সেটা হলো যে একটা ফোল্ডার কলা যে ফোল্ডারের নাম হবে আমরা নিউ ফোল্ডার খুলছি এই ফোল্ডারের নাম এমন দিতে পারেন যে মাই লোগো এমন দিতে পারেন বা আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনারা দিবেন এটাকে আমরা ওপেন করলাম ওপেন করলাম ওপেন করে এর মধ্যে একটা নিউ ফোল্ডার খুললাম যে ফোল্ডার নাম দিলাম আমি বিল্লা দেন এটাকেও ওপেন করলাম ওপেন করে আমি 
फाइल नाम दिल बिल्ला सेव ये आसने जा चेन्ज कर दरकार नहीं शुदुम्र ओके तो ठीक है हमारे यहाँ ए आई फाइल सेव हलो सोर्स फाइल सेव हलो एक्सा बार के देखान जो जो फाइल्ट सेव करब से जेपिजी होते पीएनजी होते तो बसिभाग जेपिजी फाइल सेव करी तो अपन एन जेपिजी फाइल क्यों सेव कर देखा फाइल फाइल देखे सेव फर वेब ये क्लिक करें दें अपन एखे तो देखा जा प्रथम अवस्था एम थे अपना ये चेन्ज कर जेपिजी को नीबें एखे हाई थे मैक्सिमाम को नीबें लो रखते असुविधा नहीं हाई मीडियम इतना तो रखते करें आसले मैक्सिमाम को नी और ये हंड्रेड पार्सेंट क्वालिटी थे एखान का टिकचन तो उठाई दिल अटोमेट थे ना उठाई दिल ये जाटाई जथेष और जो को बार रेजल्यूशन बड़ो कर चाहिए अपनी ये आशु जहाँ और अनेक बाढ़ाई पर निजस्व अपन बेपार आ कि तो ठीक है दें से क्लिक कर लम से क्लिक करारे हमें जब कथा डि ड्राइव डि ड्राइव थे माइ लोगो नाम एक फोल्डार ये तो दें बिल्ला एखे क्लिक कर लखने लेखा आसे नाम हमें शुदुम्र से कर लाइ से गल तो दर्शक यो आज के मत टीटोरियल इनशाला सामने और अनेक टीटोरियल आपनारा देखें और उपकृत हबें ये आशीर्वाद व्यक्त करें आजकल टीटोरियल शेष करकुम